আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা আরেকটা বাফার যৌবনে ইম্পর্টেন্ট গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব এখানে আমাদেরকে বলা আছে 20 ml 0.2 মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যৌবনের সাথে 50 ml 0.2 মোলার ইথানয়িক অ্যাসিড মিশিয়ে 70 ml যৌবন তৈরি করা হলো ওই মিশ্র যৌবনের পিএইচ কত হবে সাথে আমাদের ইথানয়িক অ্যাসিডের বিয়োজন চুম্বকের মান দেয়া আছে 1.8 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -5 তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সরাসরি কিন্তু আমাদেরকে উক্ত বাফার যৌবনে অ্যাসিডের ঘনমাত্রা এবং লবণের ঘনমাত্রা দেয়া নেই বরং উক্ত বাফার যৌবন প্রস্তুত করার জন্য যে বিক্রিয়াটা করা লাগবে সেই বিক্রিয়ার দুইটা বিক্রিয়ক ইথানয়িক অ্যাসিড এবং তার সাথে একটা সবল ক্ষারের বিক্রিয়া করার জন্য কতটুকু আয়তন দেওয়া আছে সেগুলোর মান দেয়া তো তাহলে আমরা এখানে বিক্রিয়াটা লিখব আমাদের উদ্দীপকে যে বলা আছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং সোডিয়াম ইথানয়িক অ্যাসিড এদের বিক্রিয়ার ফলে তৈরি হবে কি সোডিয়াম ইথানয়েট লবণ পাবো আমরা এবং সাথে পানি পাবো কারণ অ্যাসিডের খারে বিক্রিয়া আমরা জানি লবণ এবং পানি তৈরি হয় তো এখানে আমরা যে ইথানয়িক অ্যাসিড নিয়েছিলাম ইথানয়িক অ্যাসিড ছিল ফিফটি এম এল আর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ছিল টোয়েন্টি এম এল কিন্তু ফিফটি এম এল সম্পূর্ণ ইথানয়িক অ্যাসিডই কিন্তু বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না কারণ ফিফটি এম এল ইথানয়িক অ্যাসিড বিক্রিয়া করার জন্য ফিফটি এম এল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্রয়োজন যেহেতু এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কম আছে তাই যতটুকু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে ঠিক ততটুকু ইথানয়িক অ্যাসিডই কিন্তু বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে বাকি আয়তনটুকু অবশিষ্ট থাকবে যৌবনে তাহলে এখানে ইথানয়িক অ্যাসিডে আয়তন হবে কত টোয়েন্টি এম এল ইথানয়িক অ্যাসিড টোয়েন্টি এম এল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করলে টোয়েন্টি এম এল সোডিয়াম ইথানয়েট লবণ পাবে পাওয়া যাবে এবং টোয়েন্টি এম এল পানি পাওয়া যাবে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ইথানয়িক অ্যাসিডের আদি আয়তন ছিল ফিফটি মিলিলিটার ফিফটি মিলিলিটার থেকে টোয়েন্টি মিলিলিটার হচ্ছে বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে ফেলেছে তাহলে থার্টি মিলিলিটার সোডিয়াম ইথানয়িক অ্যাসিড কিন্তু অবশিষ্ট আছে অবশিষ্ট আছে আর এখানে বাফার যৌবন প্রস্তুত করার জন্য আমরা জানি আমাদের প্রয়োজন দুর্বল অ্যাসিড এবং দুর্বল অ্যাসিডের সাথে সবল খারের বিক্রিয়া উৎপন্ন লবণ তাহলে ইথানয়েট লবণটাও কিন্তু আমাদের প্রয়োজন ইথানয়েট লবণে আয়তন আছে কত টোয়েন্টি মিলিলিটার ইথানয়েট লবণ এখন এদের আয়তন দিয়ে শুধুমাত্র আমাদের অঙ্ক হবে না এদের ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে হবে প্রাথমিক যে ঘনমাত্রা ছিল পয়েন্ট টু মোলার ইথানয়িক অ্যাসিডের ঘনমাত্রা এই ঘনমাত্রা কিন্তু এখন আর অবশিষ্ট নেই কারণ বিক্রিয়ার ফলে আয়তন কম বেশি হওয়ায় এখানে ঘনমাত্রা কিন্তু পরিবর্তিত হয়ে গেছে তাই আমাদেরকে ইথানয়িক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম ইথানয়েট উগ্রের জন্যই নতুন করে ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে হবে ইথানয়িক অ্যাসিডের ঘনমাত্রা এর নতুন ঘনমাত্রা এস ইজ ইকুয়াল টু হবে কি আগে যে ঘনমাত্রা ছিল অর্থাৎ থার্টি মিলিলিটার ইথানয়িক অ্যাসিডের ঘনমাত্রা ছিল কত জিরো পয়েন্ট টু ডিভাইডেড বাই টোটাল যৌবনের ঘনমাত্রা এখানে টোটাল যৌবনের আয়তন আছে সেভেন্টি মিলিলিটার ডিভাইডেড বাই টোটাল যৌবনের আয়তন তাহলে থার্টি ইন্টু পয়েন্ট টু ডিভাইডেড বাই আমরা এখানে মোট আয়তন হিসাব করব অর্থাৎ কি পরিমাণ যৌগ আমাদের এখানে অবশিষ্ট আছে বা কি পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইথানয়িক অ্যাসিড ছিল থার্টি মিলিলিটার এবং এটার ঘনমাত্রা ছিল পয়েন্ট টু মোলার এখন বিক্রিয়ার শেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইথানয়িক অ্যাসিড থাকবে থার্টি মিলিলিটার এবং সোডিয়াম ইথানয়েট থাকবে টোয়েন্টি মিলিলিটার তাহলে মোট আয়তন আমরা পাচ্ছি কত ফিফটি মিলিলিটার থার্টি ইন্টু পয়েন্ট টু ডিভাইডেড বাই ফিফটি তাহলে আমরা মান পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট একইভাবে আমরা সোডিয়াম ইথানয়েট লবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করব এর ঘনমাত্রা এস টু ইজ ইকুয়াল টু এখানে সোডিয়াম ইথানয়েট টোয়েন্টি মিলিলিটার ছিল ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু ডিভাইডেড বাই মোট ঘনমাত্রা থার্টি প্লাস টোয়েন্টি ফিফটি টোয়েন্টি ইন্টু পয়েন্ট টু ডিভাইডেড বাই ফিফটি ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো এইট অর্থাৎ সহজ কথায় আমরা নতুন ঘনমাত্রা কিভাবে নির্ণয় করব অবশিষ্ট যে আয়তন সে আয়তনের সাথে আমরা আগের আগের ঘনমাত্রা কি গুণ দিয়ে ডিভাইডেড বাই বর্তমানে উক্ত দ্রবণে কি পরিমাণ দ্রব আছে তাদের আয়তন দিয়ে ভাগ করব যেমন এখানে থার্টি মিলিলিটার ইথানয়িক অ্যাসিড এবং টোয়েন্টি মিলিলিটার ইথানয়েট লবণ ছিল মোট আয়তন হবে ফিফটি মিলিলিটার তাই আমরা উভয় ক্ষেত্রে ফিফটি মিলিলিটার দিয়ে ভাগ করেছি এখন আমরা জানি বাফার যৌবনের পিএইচ নির্ণয়ের সূত্র পিএইচ ইস ইকুয়াল টু পি কে এ প্লাস লগ লবণের ঘনমাত্রা ডিভাইডেড বাই অ্যাসিডের ঘনমাত্রা পি কে এর ভ্যালু দেওয়া আছে আমাদের অঙ্কে পি কে এর ভ্যালু সরাসরি দেয়া নেই কে এর ভ্যালু দেওয়া আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বের করব পি কে এর ভ্যালু তাই মাইনাস লগ ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ প্লাস লগ 
লবণের ঘনমাত্রা আমরা পেয়েছি জিরো পয়েন্ট জিরো এইট ডিভাইডেড বাই অ্যাসিডের ঘনমাত্রা আমরা পেয়েছি জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু তো লগ ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টোয়েন্টি দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভের মান আসছে মাইনাস ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর তাহলে এই ভ্যালুর মাইনাস এবং সূত্রের মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর আর এখানে পয়েন্ট জিরো এইট ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট ওয়ান টু ইজ ইকুয়াল টু পয়েন্ট সিক্স 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 এই মানটাকে আমরা লক করলে পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সিক্স তাহলে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সিক্স ইজ ইকুয়াল টু ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সিক্স তাহলে ফোর পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ফোর এটাই হচ্ছে উক্ত বাফার দ্রবণের পেজ তারা আমরা দেখতে পেলাম বাফার দ্রবণের পেজ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সরাসরি অ্যাসিড এবং লবণের ঘনমাত্রা আমাদেরকে দেয়া ছিল না অ্যাসিড এবং তার সাথে একটা সবল খারের বিক্রিয়ায় কি পরিমাণ লবণ তৈরি হবে সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করে তারপর অ্যাসিড এবং লবণের নতুন ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে হয়েছে তারপর সেই ঘনমাত্রা আমরা ব্যবহার করে উক্ত বাফার দ্রবণের পেজ নির্ণয় করলাম ফোর পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ফোর তো এই ছিল আজকে আমাদের ম্যাথ সলিউশন আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য